Mən Əliyeva Ülkər, sənətçinas və rəssam. Ali təhsilimi Azərbaycan Dövləti Rəssamlıq Akademiyasında sənətçinaslıq üzrə almışam. Lakin ondan əvvəl Respublik Gencəsinət Gimnaziyasında orta təhsilimi rəssamlıq ixtisası üzrə almışam. Buna görə də hal-hazırda ki, fəaliyyətimdə həm rəssam, həm də sənətçinas kimi davam edirəm. Milli Gencəsinət Müzeyində çalışıram hal-hazırda. Eyni zamanda Modern Trinity adlı gənc rəssam və sənətçinaslardan ibarət bir qrupumuz var, rəssamlar qrupumuz. Həmin komandada kurator və rəssam kimi fəaliyyət göstərirəm. Şəxsi yaradıcılıq emalıqlarım var orada, fərdi yaradıcılıqla məşğul oluram, eyni zamanda bu sahəni tədris edirəm. Mən, Mənsura Məhməd Əliyeva, 2012-ci ildə Azərbaycan Dövrə Rəsəlimliq Akademiyasını bitirmişəm. Daha sonra magistr təhsili almışam. Haradasa 10 ilə yaxındır ki, Azərbaycan Milli İncə Sənət Müzeyində çalışıram. Müzeydə müxtəlif şöbələrdə, bölmələrdə işləmişəm. Haradasa 4 ilə yaxındır ki, bugünə də ki, məktəb bölməsində fəaliyyət göstərirəm. Uşaqlarla, gənclərlə işləyirik. İncə Sənət Müzeyində, bizim çalışdığımız müzeydə. Həmkarıq yer gəlmişdən biz. Həmkarıq. Məktəb bölməsinin müdürü sən. Mən əslində, belə bir sual deyim, ümumiyyətlə, fikrim maraqlıdır ki, uşaqlarla bilavasitə işləyirik də, biz xüsusən də sənin müdürü olduğun bölmə. Ümumiyyətlə, necə görürsən, hal-hazırda Azərbaycanda digər sənət ocaqları da olsun və xüsusən də müzeylər uşaqların bu cür tərbiyələnməsində necə bir rol oynayır və biz bu necə bir siyasət Əslində, bu özü də mənim üçün böyük bir təcrübədir. Mən özüm akademik təhsil almışam, belə deyək də, təsviri sənət üzrə. Mənə bu vəzifə verilərində çox həycanlanmışdım. Çünki biri var ki, sənin uşaqlara, yəni ümumiyyətlə də, belə deyək də, sənət sevərlərə üsullardan danışırsan, nəzərlərlərdən danışırsan və qarşına soru uşaqları verirlər ki, sən uşağa incə sənəti başa salmalısan, örgətməlisən. Əvvəl-əvvəl çox həycanlıydım, amma uşaqlarla danışdıqca, onların gözü ilə incə sənətə baxdıqca, bir yerdə başladıq janrları örgənməyə, janrlar daxilində, məsəl üçün, marinanı örgənirik, mənzərələri işləyirik, dəniz mənzərələri. Və müzeydə biz daha çox kollekciyamız üzərindən gedirik, düzdür. Səhtar Bəhuzadənin, Tahir Salahovun, Toğrul Nərmanbayevın əsərlərinin imitasiyasını yaradırıq. Yəni, məqsəd uşaqlara həm müzeyi sevdirməkdir. Onu deyim ki, məsəl üçün, bizim ölkədə belə bir şey var ki, müzey çox darıxdırıcı məkandır. Orada insanlar gələndə sıxılırlar, elə bilirlər ki, onları orada vaxt keçirmə maraqlı olmayacaq. Amma əksinə, biz məsəl üçün, həm baxçalarla işləyirik, həm məktəblərlə işləyirik. Uşaqlar gələndən sonra bir daha valideynlərlə gəlmək istəyirlər. Yəni, orada doğrudan da mədəni istirahət keçirə bilirlər və onlara çox maraqlı olur. Janrları, dediyim kimi, üsluları örgədirik, boya ilə işləməyi örgədirik ki, əsas rənglər hansılardır, köməkçi rənglər hansılardır. Özümüzdə də onlarla bir yerdə işləmək əyləncəli olur. Müzeyə gəzəndə eksponatlara baxanda hekayələr uydururuq, onlara baxırıq məsəl üçün. Biri var ki, sən məsəl üçün tablonun sürətini bilirsən, amma bir də var, uşaq baxır və orada tamam fərqli şeylər kəşf edir və biz də onlarla bir yerdə kəşf edirik, bu çox maraqlıdır. Daimi maraqlı belə də rubrikalarımız var ki, bədi ləfələr adlanır, biz uşaqlarla belə deyək də Azərbaycanın karifə rəsamlarının əsərlərinin mütəçəsini yaradırıq. Təbii ki, uşaq məsəl üçün Toğrul Nərmabəyevin narlarını görür, hə, onu müzakirə edirik, danışırıq, bir də var ki, uşaq gəlir, onu özü yaradır, step by step, bəli. Və onu evə gedəndən sonra evdə çərçivəli basır ki, bu, onun həyatı boyadından çıxmayacaq. Bir də var digər rubrikamız, məsəl üçün, öz şah əsərini yarad. Burada artıq təkcə müzeyimiz deyil, dünya müzeylərinin ən maraqlı əsərlərini uşaqlarla müzakirə edirik, onları yenidən yaradırıq, məsəl üçün, Van Gogh-un ıldızlı gecə əsəri ən maraqlı belə deyək də bizim rubrikalarımızdan biridir ki, uşaqlar onu çox sevirlər və biz mütəmadə olaraq həmin əsərə geri dönürük. Ülkən, mənim sənə bir salım var ki, sən sənə şunaz, həm də rəssamsan, rəssamlıq baxımına. Məsəl üçün, belə deyək də, bir az gender məsələsinə toxunacaq. Sən necə başa düşürsən bu ifadəni, qadın rəssamı olmaq, Azərbaycanda olmaq? Səncə, ümumiyyətlə, qadın rəssamı deyirək, rəssam danışır, ülkər danışır deyəndə, qadın rəssamı, qadın vəstəkar ifadəsini daha çox vurguluyuruq, çox təəssüfdür. Və sən Azərbaycanda buna bağlı maniyələrə rastlaşmışsanmı, sənin həmkarın, məsəl üçün, belə deyək də, oğlanlara daha çox qabağa çəkilibmi, onlar rahat olubmu, sənə çətin olubmu, qadın rəssamı ifadə olunanda sən özünü belə deyək, pis hiss eləmsin, ümumiyyətlə, qadın rəssamı ifadəsi düzgündürmü, buna bağlı nələr Sual altına qoyduq biz. Qadın rəssam, yəni biz deyirik ki, görəsən kişi rəssam, filan kəs o filan kəs. Demirik, rəssam, nə bilim, onun statuslarını sayırıq, amma 
Elə bir ehtiyac yaranır ki, əslində burada qınamalı bir mövqe var mı, yox mu? O da biraz sual altındadır. Çünki bu illərlə formalaşmış bir stereotiplərdir. Çünki istərsiniz bizim beynimizdə sanki bu hopdurulmuş bir fikirdir ki, biz bəstəkar, rəssam və yaxud da qeyri bir sənət ixtisası olsun deyəndə ilk olaraq ağlımızda bir kişi obrazı canlanır. Amma əgər bunu eləyən qadındırsa, məsəl üçün, bəstəkar qadın Şəfiqi Axındova deyirik deyə və yaxud da rəssam qadın Maral Rəhmazı Amma ki, niyə ki, o da rəhsizan, sadəcə cinsi fərqi göndərək. Məsəl üçün, daxil duha deyiləndə də daha çox biz kişi o bəhəsə canlandırırıq. Hətta, məsələn, mən bu yaxınlarda bir məqaləm də var idi, qadın hüququ məsələsində sonunda bir toxunmuşdum və mən orada belə bir cümlə işlətmişdim ki, bu mənə görə subyektiv fikir olaraq, yəni məncə bu düzgündür ki, məsələn, qadın hüququ sözü özü belə bir sual altındadır. Yəni, əslində, hüquq deyilən bir anlayış var və insan hüququ var. Yəni, bunu kişi və qadına ayırmaq düzdür. Bu, illərdən gələn, belə deyək də, bizim hüquqlarımızın pozulması ilə əlaqədar olaraq bizim bilimizdə, leksikamızda bəli yer alan bir kəlmədir. Amma bunun artıq 21-ci əsrdə artıq bu kəlmənin özünün belə düzgün olmadığını biz başa düşməliyik ki, uşaq olsun, kişi olsun, qadın olsun, hüquq məsələsə. Günümüzdə sadəcə olaraq qadınların hüququ daha çox pozulur, qadınlar şiddətə daha çox məruz qalır, qadın qətliyan qətlər daha çox baş verir. Və şiddət yalnız fiziki də olmur, psixoloji olur. Adi gəlin, biz öz evimizdəki qız evladlarını istədiyi sahəndən çəkindiriksə, bunu xoş dillə eləyiriksə, bu özü belə psixoloji şiddətdir. Çünki mən düşünürəm ki, insan sadəcə sevdiyi peşəni ixtisası icra eləyəndə xoşbəxt ola bilər. Yəni, bu xoşbəxtlik məncə ən əmli meyarlarından biridir. Burada bir məqama da toxunmaq istəyirəm. Məsəl üçün, biz akademiyada təhsil alanda ki, eyni akademiyada təhsil almışıq müxtəlif dövrlərdə. Bizlərə intibah dövründən bu yanadır, belə deyək də, yağlı boyan, kəşf edən boyan əsərlər keçirilərində sırf haradasa Kamila Klodu olsun, həkətə Frida olsun, o dövrə qədər biz demək olar ki, belə deyək, qadın rəsamların yaracağını örgənmirdik və bizə çox təəssüf ki, nə müəllimlərimiz belə deyək də, bu haqda danışırdılar, onları işıqlandırırdılar. Bilmirəm, bu sırf müəllimlərimizin özlərinin bilmədiyi üçün mü yanaşdıqları bir şeydir. Çünki biz indi araşdırarkən, ki, müzeyin mənim həyatımda nə mühür olu var, mən orada böyümüşəm və işləyə-işləyə təbii ki, daha da mütaliyyə edirəm, araşdıram. İntibah dövrü, baraka dövrü, rokoka dövrü, impresiyonizmin özündə belə çox görkəm bir rəsənlər var. Sadəcə olaraq, çox təəssüf ki, işıqlandırılırlar. Ən acınacaqlı cəhət isə bunun məhz akademiyada mənim təhsil aldığım müddətdə Amma, yəni, necə izah eləyim, onun daxilindən gəlməli idi ki, məsəl üçün, necə izah eləyim, Mananın adını vurgulayanda digər qadın rəsamlarında adını vurgulamalı idi. Yox, bizdə çox təəssüf ki, elə bir şey olmuyor. Biz sırf bugünümüzdə görürük bunu. Bunu özümüz araşdırdıqca əslində ortaya çıxır. Çox düzgün vursun. Yəni, mən də öz dediyin kimi də fərqli illərdə təhsil almışım. Yəni, mənim də qarşıma helə bir nüans çıxmayıb ki, desinlər ki, bu dövrdə mən də qadın rəsəm ki, ifadəsini istifadə edəcəm, sadəcə fikrimizə eləmək üçün. Sadəcə, çox təşəkkür edəmək. Və belə deyədir, məcbur qalırıq. Çünki hər dəfə, yəni, həyatımızın Bütün qadınlar nəzərdə duram, müəyyən mərhələrində istismar olunuruq və ya hüquqlarımız belə deyə tapılanır və məcbur artıq qadın olduğumu, əslində biz bərabərik, sadəcə olaraq məcbur özümüzü ispat edək. Məcbur ki, bərabər özümüz alaq mübarizəmizə hələ davam elətdirik və hətta belə deyim də, qadətdə bilmirəm kim demişdi, o da yadımda deyil, çox təhsil olsun ki, qadının incə sənətdə vəzifəsinin 90% ilham pərisiymiş kimi də, yəni biz sən deyirdin həmişə ki, biz par hansısa bir dövr deyək portretlərə baxırıq, obrazlara baxırıq, daha çox qadınlar təsvir olunur. Yəni, qadınlar ilham pərisi deyəndə də qadın obrazı gəlir olmalıdır. Və bu özü belə, necə deməyə, acanacaqlı bir şeydir ki, qadınlara fırça verib də sənətini, qüdrətini göz... Məsəl üçün ki, uzağa getməyəm, bizim özümüzdə belə, yəni təsvir səndə seksist bir yanaşma var. Biz həmişə vəcəyə səməd olanın kişi bilə yolduğunu deyirik, çünki çox daha, belə deyək də, şərait yaradılmadı üçün də, belə deyim də. Yəni, bizə də kişilərlə bərbə intibat dövrünü nəzərə alaraq, emanatxanlara getsəydi qadınlar, işləsəydi, anatomiyada dərslərinə girmə icazəsi verilsə idi. Biz artıq, belə deyək, bunun bugün müzakirəsini belə aparmasın. İllərlə hər 10 illikdə qadınlar bir az daha, belə deyək də, mübarizə aparaq, haqlarını tələb eləyərək, irəliyə getməyə başlayıblar və biz indi müəyyən, belə deyək də, hansı bir qadınların adını çəkirik. Məsəl üçün, burada belə bir şey oxumuşdum bu yaxınlarda. Biz Vazari ilə tanınırıq da, Giorgio Vazari ilə təsvir sənə nəzəriyyəsini. 
Onun rəsamlar, heykəltər aşlar, memarlarla, həyatı bəli. Orada məsəl üçün cəmi yüzlərlə rəsam kişi qeyd olunarkən, Ancaq da ancaq 13 dənə qadın rəsamın adı qeyd olunub, o da ki, bilirsən, necə ətraflı şəkildə qeyd eləmib. Bunun özü belə, yəni belə deyim də, ayrı seçkili idi. Təbii ki, yenə də cəmiyyətin istənilən sahəsində təəssüf ki, hələ də aktual mövzudur bu qadın hüquqsuzluğu məsələsi, amma müasir dövrdə baxanda, yəni belə deyim də, deməzdim əvvəl ki, kimi də, amma istəyirsiniz, ola bilər ki, hə, elə bir problemlərlə mən yaşamasam da, Birisiniz necədir? Mən də elədir ki, hə, mən rəsamlıq təhsili almaq istədim və valideynlərim bunu çox yaxşı qarşıladılar, mən bunu elədim. Amma mənim özüm tələbələrim olur da, bəziləri olur ki, hə, baxırsan ki, 11-ci sinifdən adətən biz öyrəşmişdə qabiliyyət imtihanı veririk, gedirik, qəbul olur. Amma eləsə gəlir ki, artıq neçə il əvvəl məzun olublar, başqa sahəyə gediblər və yaxud da alınmayıb, gəlirlər ki, mənim çoxdan ki, arzum idi, mən indi istəyirəm ki, bunu eləyim. Bəzilər Gəlidir ki, mən həmişə rəsləm olmaq istəmişəm, amma evdən qoymayıblar ki, nə inirsən, nə lazımdır, filan beş məkan. Yəni, bu baxımdan deyək ki, məndə yoxdursa belə, o demək deyil ki, hər şey güllük gibi istanlıqdır da demək deyil. Yəni, bu baxımdan da əslində, bəlkə də hansısa istedatları biz evimizdə boğuruq. Şəksiz belədir, çox təsir ki, belədir. Yəni, bu təkcə rəssamlığa da aid deyil. Yəni, mən elə gəlir ki, bu teatr və musiqi saatində daha çox özünü bürüzə verir. Çünki, qadın, nə inirsən, səhnəyə çıxırsan. Yəni, bu, əslində, əsrlər əvvəl olan bir məsələ. Günümüzdə hələ də aqdaldır, çox açına çox bir məsələdir. Elə, onu demək istəyirdim ki, o dövrdə də validinləri qızı 15 yaşında ərə verirdilər və belə deyədə işləməyə, yaratmağa icazə vermirdilər. İndiki dövrdə də çox təsir ki, bu çox belə həm gülməli, həm də tragik bir şeydir ki, bəli, sən rəssamlıq həni sənə deyil, gedirsə, ali hədi qursan, məşətə başın qarşı. Sabir hələ də aktuallı, sabirin hədi aktuallı olmaq əslində çox və bir problemdir. Yəni, əslində, bu doğrudan fəcə və bir məqazdır. Razısam mı? Səncə mütləq ki, təhsil almaq önəmlidir mi, yoxsa daha həvəskar olan özünü? Çox bəlkə bir sual verdi rəssamlıq üçün. Mənə elə gəlir ki, əslində, bazanı bilmək üçün, müəyyən məsələlərə bilmək üçün lazımdır. Amma bizdə bir az bu çox elə yan aşılır ki, çərçivə daxilində. Bunu bilirlər və o qədər onlara aşılanır ki, bu kanonlar, bu qaydalar və sonraki yaradıcılıqlarında bunun çərçivəsinin içərisində qalırlar. Nəyən ki, bunu nəyə? Hətta baxırlar, Sovet dövr rəssamlarının mövzularını yenə də işləyirlər. Nəyə lazımdır? Axı, bunu mükəyyəl işləyib zamanında. Sənə onu öyrədirlər ki, sən onu öz təxəyyülünlə birləşdirəsən və yeni bir, belə deyək də, özünə məxsus dəstiqət yaradasan çəkən bir insan olacaqsan, necə ki, sənən əvvəlkilər çəkiblər, onu təqlid edəcəksən. Və burada mənə elə gəlir ki, belə bir nüans var. Mənə görə sənət insanı, ümumiyyətlə, çünki sənət insanı elədir ki, o təxəllülündən süzülüb gələn bir əsəri qoyur ortaya və orada müəyyən bir ola bilər problemi göstərir və yaxud da ola bilər ki, öz fərdi yaşantısından bir məqamı göstərir ki, mən də oradan özümə aid olan bir şeyə götürə bilərəm və o əsərdən zövq ala bilərəm. Və mənə görə orada sadəcə rəssamlığın texniki qaydaqanlılarını bilməklə yanaşır. Sən, belə deyək də, dünya görüşü, mütaliyyə deyim, yəni sən əgər dünyanı əksilətdirsənsə, həyata əksilətdirsənsə, bu haqda bir anlayışın olmalıdır. Yox ki, ancaq həm mən karandaşı götürdüm, düz çəkdim, anatomik əladı süperdir, bəs hissiyyat, bəs duyğu. Yəni, mənə elə gəlir ki, önəmli olan sənət əsərində duyğu və ideyanın olmağıdır ki, ideya varsa məncə, Onun ətrafında sən istədiyin kimi onu həll edə bilərsən, istəyər abstrak şəkildə, müasir formada və yaxud da laf olsun ənəvi formada, amma yəni yenilik qata bilirsən, deyə düşünürəm. Burada Picasso-nun bir sözü yadıma düşür. Picasso deyir ki, mən əvvəlcə əsəri yaradıram, sonra dağıdıram. Yəni, Picasso yaradıcı akademik rəssamdır. Yəni, 17 yaşında həa adamlar çəkirdi. Bəli, akademik rəssam. Onların heç birinin əsəri yaradıcılığında biz akademizmin belə deyək də çox nadir ola bilək, erkən işlərində biz onların belə deyək də akademik işlərini görə bilərik. Yəni, deyirsən ki, önəmlidir, razıyam önəmlidir, amma məsəl üçün... Bazı etibarı olur, hə, olur. Yəni, yeni bir şey yaratmalı, çünki köhnədən ilhamlanırsan, ona təbii tamam fərqli yanaşma ilə, yeni baxışla təqdim edirsən, bundan tamamilə razıyam. Bir də sən dedin ki, məsəl üçün, bizim çağdaş müasir əsamlarımız var, doğrudan da çox yaxşı universitetlərdə dərs alırlar, akademik nəzərini mükəmməl bilirlər, amma baxırsan ki, yenilik gətirə bilmir, ideyaya yoxdur, yeni fərqli yanaşa bazı önəmlidir, amma bazadan ortaya nə çıxartdığın 
daha çok önemli. Ve bir de belə deyim, təhsil deyəndi, yəni nəzərdə tutulan şey o deyil ki, hansısa bir ali təhsil mi, akademiyin cəsinət universiteti falan bir şəkən ora girəsən, oradan diplom alıb çıxarsan, o deyil, yəni məsələ. Hətta bunu vurğulayanda bəzən deyirlər ki, elə təhsilsiz rəssamlar var ki, universitet bitirməyib rəssamda ola bilər universiteti bitirməyib, amma o hansısa ən azından bir kiminsə əlini görür, bir sərgi salonunda, sərgi salonunda deyək ki, onun işi görürsən, səni çəkmir, o rəngin qarışdırılması, vurulması səni çəkmir deyə belə baxırsan, gəlsən, halbuki orada bəlkə də necə gözəl bir ideya var imiş, sən onu tuta bilmirsən. Yəni, buna görə əgər, belə deyək də, hansısa bir, belə deyək də, gənc həmkarımız bu sahəyə yönəlmək istəyirsə, məncə minimal da olsa ən azından bəzi şeyləri bilməlidir, bunun üçün çalırsın. Yəni, çünki mən o qədər rastlaşmışam ki, belə bir az, bəlkə də ifadəm düzgü olmayacaq da, necə deyim, belə deyək də, nəsə ideya qoyub yaratmaq istəyirlər, amma ki, baxır sanki texnikası ona imkan vermir və düşünürlər ki, mənim ideyam var, sərşə texnik olmasa da olar. O, o deyil, axı, az da olsa bilməli, sən kənasına rəngi düzgün qarışdıra bilərsən. Eyni elə, bundan da tamam razıyam. Bəyax dedi ki, ənənəvincə sənəti bilirik və onu yeni baxış gətirməliyik. Ənənəvə maistirik dövməyəsində gəlməliyik. Bir sual verəcəm, biz sənə bu belə deyək də konferansda oldu. Tədbirdə oldu və orada belə bir maraqlı bir sual verirdi ki. Maraqlı bir neçə dənə məqamlar var, biz sonra müzakirə var. Bəli, biz onu müzakirə eləyirik, sadəcə olub bir sual mən, biz onu da müzakirə eləmişdik, amma yenidən fikrini almaq istəyirəm. Səncə təsviri sənət, ümumiyyətlə sənətdə, mədəniyyətdə, sən Zoranın olması nə qədər önəmlidir və ümumiyyətlə olmalıdır mı, buna münasibətə necədir? Senzura məsələsində belə bir şey var da, bayaq sənin dediyin məsələyə qısaca qayıtmaq istəyirəm ki, yəni bizdə bəzi, belə deyək də, daha bizdən təcrübəli və bizdən böyük təbəqə, rəssamlar olsun, sənə şunası olsun, təlq yoxdur, sanki bir qismi o ənənə və müasirlik mövzusunda daha çox ənənəyə gedirlər. Yəni, müasirlik sözdə varmış kimi gəlir. Yəni, yəni nəsə görmürük biz orada. Və hə, senzura məsələsində də buna, bu yolla gedirlər. Yəni, məsəl üçün, bilirik ki, incəsində tarixində istəyir Azərbaycanda olsun, istəyir dünya incəsində olsun, bir dönüş nöqtələri var da. Avropa timbrisiyanistləri deyə bilərik, Azərbaycanda apşıronçuları deyə bilərik. Məsələn, apşıronçular heç qəbul olunmurdu da. Yəni, senzura o dövrdə də vardı və Sovet İttifaq üçün çox bu nədir, yəni əsərləri yaradırdılar və onlar həqiqi mənədə maddi və mənəvi çox böyük sıxıntılar çəkirdilər buna görə. Amma indi biz nə deyirik? Biz indi yapışırıcıların adını çəkəndə Cavadın, Tofiqin, Rasimin adını çəkəndə vav, belə möhtəşəm rəssamlar olublar, bizim karifeylərimiz olublar deyilər ki, mən bu fikirlə razıyam çünki. Amma indi gəl belə bir şey deyək, bu indiki dövrdə bu bizim bu bəzi belə deyək də təcrübəli sənət şunaslarımız həmin dövrdə yaşasaydı senzura məsələsində onları qəbul edəcəklər deyək, tənqid edəcəklər, tənqid edəcəklər. Demək ki, şəraitin dövründə öz sözü var. İstənilən anda yeni bir ənənəvinin qarşısına yeni bir nəsə qoyulanda o dövrdə ajatarca yaradılıb söz söhbət olunub, tənqid olunub ən önəmlisi. Amma biz nəyə görə orada obyekt görərkən sırf onun çılpaq olmasını görürük, onun bizə çatırdığı ideyanı görürük. Yəni, onun arxasında duran o məqamı görmürük, bunun sırf estetik olaraq və ya nə bilmək. Əxlaq normalarına gəlmişdir. Mənələ, əxlaq, axı nisbi bir... Ümumiyyətlə, bəzi fikirlə ifadələr var ki, bəzi məhfumlar var ki, bunlar nisbidir. Yəni, sən bunu konkret deyə bilməzsən ki, bu, özür istəyirəm ifadəmə görə, bu əxlaqlıdır, bu əxlaqsızdır. Geçəndə məşhur rəssamların əsərlərini göstərirlər və belə deyək də bəzi əsərlər göstərmirlər auditoriyada olanda. Ki, bunlarda məsəl üçün Qurbeyin əsərini elə qeyd eləmələr. Onun üçün mənişə və yaradılış kimi tərcümə olunur, belə deyək. Bəli, sən buna münasibəti necədir? Sən sizdə necə olub, sən bu maniyələrlə qarşılaşmışsan mı tədris olunanda? Əslində, mən o əsəri, ümumiyyətlə, Qurbeni təbii ki, keçmişik, 19-cu əsr realizm dövrü olanda, amma Qurbenin başqa əsərlərini görmüşük və hətta Qurben mənə bir qədər o qədər də maraqlı rəssam kimi gəlməmiş. Yəni, belə diqqətimi cəlb eləməmiş. Sadəcə tədris prosesində öyrənmişdim ki, cavab verim qiymət alında, belə deyim. Amma sonra ümumiyyətl daxil elədim və mənə görə müasir incəsənətdə, müasir ənənə falan danışırdıq. Müasir incəsənətdən etalon daşlarından bilə əsər olaraq Qustaf Qurbelin o origin, mənişə və yaxud da yaradılış kimi tərcümə olan o əsəridir. İndi gəl belə bir məsələyə baxaq. Sizə dərs keçəndə bu əsəri göstəriblər. Amma Davidin, daha doğrusu, özür dəmək, Mikelanjolun David heykəlini göstəriblərmi? Təbii. 
Burada da yani bütün baştan başa, baştan başa bir kişi obrazıdır. David bildiğimiz gibi baştan başa bir e, heykeldi ve Michelangelo'nun çok büyük realistik manyara ile işleyip e, bütün her şey, her şey çıltaklığıyla ortadadır. Bunu biz tədris prosesinde geçirik, prezentasiyada gösterilir. Hatta bu həmin dövrdə e, çox Vatikanda səhv eləmirəm, yəni sərgilənir. Ya, Ufuk ne, çıxı ilk, ne, ne, yo, ilk defa sərgilənir, İtalya'da İtalya. yaradılıqda belə deyik. Yəni, həmin o belə deyik də, o katolik dininin hakim olduğu bir dövrdə əslində. Ama biz indi o, o dövrü koyaq bir kənara, 21-ci əsrdə biz tədris prosesində, ama görmürük kurbenin. Onu görürüm, Çünkü kurbenin kadını biz estetik görmüyoruz, o kadar örgüçmüşük ki. Bəli. Burada aslında məqsəd e, neyse sual altında koymaq değil. Sadece eğer ben bu sahədə oxuyuramsa ve bunun tədrisini keçmək istedim. Mənə ben öğrenmek mən öyrə istedim. Yani burada mən her şeyi bir kenara koyup, strativleri, çerçivleri bir kenara koyup, xüsusiyyat e, incesinde sahasıdır. Yani bu. Bizde her şey, tə, her bir sahə belə deyək ki, o e, ne diğerlerin üzerinde qurulduğu için biz bazı şeyler üzerinden keçirik ve bazı şeyler bilmirik. Yani özümüz araştırdıqca mesela evet. görürük. Mən Kurbanın Muhasirinin de özüm araştırandan sonra gördüm ve dedim ki, benim için Muhasir Cazanın etalondaşlarından biridir. Neye göre? Mən e, bayaqlarda geledim. Bir eser təhlil edin ki, yani sanatçınası kimi ilk olarak eserin adına baxar, baxıram. Ola bilər ki, o eser ilk defa baxanda mən de deyə bilirim ki, niye təsvir edib de bunu? Ama adın görəndə artık başa evet. düşürüm onun en mesajını. Hamımızın geldiği yeri göstermektir. Hamımız oradan da olmuş Eseri müharibə mövzusundadır. Üzlerde ki ifadeler çok böyle deyildi. Gergin de narahatlıq var ama... Bu da eyni ile tamamen sənin ərazidim. Deyim, Picasso'nun gernik eseri olabilir, Goya'nın yaradıcılığı olabilir. Müharibaya, ölümü. Yeni tragik hadiseler var hayatta ve biz bunu necə olabilir? Təsir ki, hala da var. Hala da müharibə, yani, müharibə şəraitinde biz yaşayırdıq. Bugün ki, hala da problemler var. Müharibadan sonraki dövrdə də problem bitmir. Axı. Yani, biz bu hayatı onu da bugüne koymuşuq. Hala bir deyilik ki, yox. Yox, yox, əsər ancaq bizə pozitif sötürsün. Deyirsən, belə bir məqam da var. Məsəl üçün, biz burada da biraz mühafizəkarı. Rəssam qara rəngdən işləyirsə, biz hələ düşünürük ki, onun üçün qaranlığı ifadə edir. Bəzən qara rəngdə rəssamlar aydınlığı, ışığı, həyatın başlamasını görürlər. Əşraf Murat'ın qarası məncə aydınlığı simvalik edilir. Mən hələ görürəm. Oradan nəzərə alıb deyirəm. Və qaranın rəng kimi görmürük. Qara rəngdir də, yəni rəng deyil ki, bəyim qara. Sən bir məqam vurğuladın ki, sevdiyin əsər Və o benim hayatımda 22 yaşım var idi, müzeyde təzə yaşayan kabul olmuşdum və bizde o vaxtları Cavad Mir Cavadovan Fərdi Sərgisi keçirilirdi. Cavadın 3 silsiləli ehtiras silsiləsi var, belə də triptik kimi bir-birinin davamı gedir və mən neçə ildi artıq 10 ilə yaxındır ki müzey əməkdaşıyam, bu günə qədər bir çox sərgilərdə olmuşam, əsərlərə baxmışam. Hələ də onun qədər məni həyəcana, vahimiyaya salan bir əsər görməmişəm. Çox istəyirəm, bunu nəyə görə deyirəm? O əsər sərgilənmirdi. Yəqin ki, ölkəmiz, belə dedim, mentalitet falan nəzərə alınıb, deyə əsəri sərgiyə qoymublar. Əsər inanılmaz dərəcədə insanı, belə dedim, birinci göründə vau edirsən, durursan, qanın donu, ikinci onu qəbul eləməyə başlayırsan, həzmi edirsən və sonra doğrudan da mənim üçün çox önəmli, belə dedi, o an, o kadar dərindən yaşamışam ki, yoldaşı danışırdı ki, həmin əsarı özü yataq otağından asır. Yəni, onun için o əsar o dərəcədə önəmlidir. Şöyle var idi. Bəli, ehtiras hissiyası, yəni qeyd edirəm. Təəssüf ki, həmin əsarları, necə ki, Akademiyada bizim müəllimlerimiz bizə keçməyiblər. Həmin əsarlar sərgilərdə də, belə dedi, nümayiş olunmur. Çünki hansısa əxlaq normaları ola bilər, bilmirəm artıq nələrdir. Və bunlara qarşı, belə deyək də, düşünürlər ki, o əsar, yəni rəssam bunu hiss eləyib. O ehtirası, o şəhvəti hiss eləyib. O əslində, o rəssam o anki ruh halıdır. Yəni, çox önəmli bir şeyə baxırsan, sən o anki, bir insanın o anki ruh halına baxırsan. Yəni, bundan o tərəfə sənət nə olmalıdır? Hal-hazırda onu burada şart da eləyə bilmirəm, çünki... Sən üzr istəyirəm sözü ki, bir fikirdə deyin ki, vahimaya saldırın. Məsələn, vahimə görsən, heç də nəki bir deyil, pis deyil də. Demək ki, onda biz deyək ki, onda bir cavat rəssam deyil, işi də iş deyil, vahimaya salır məni. Onda o qədər dərin hisslər baxacaqdır ki, bu əsər ki, bizim dediyim kimi bu şeylərdən məhrum oluruq. Çünki arxada, nə bilim, dediyim kimi, əxlaq var, bilmirəm, burada mühafizəkar yanaşmalar var. Çox təəssüf hissi duyuram burada sadəcə olaraq. Mən də çox təəssüf hissi duyuram. Bunu ilk öncə qəbul eləməyəcək ki, məsəl üçün, Kurban Nəsar olsun. Kurban Nəsarı gəlir ki, müzəydə nümayiş olunur. Yəni, bizdə çox təəssüf ki, hələ o dərəcədə, geniş təhlilə də rahat yanaşmırıq bu mövzuya. 
Və mən istəyirəm, həqiqətən çox istəyirəm ki, Cavadın əsəri qırmızı bir, belə deyək də, boyalı bir divar və həmin əsər qırmızılar səsləşsin və möhtəşəm görünsün. Bunda tabuları yıxmış olacaq ən azından və möhtəşəm olacaq. Məncə hə, müəyyən anda artıq yıxmaq lazımdır. Yəni, məsələn, senzura məsələsini qısablandıqım, sərgilər təşkil edirlər bəzən müəyyən sənət qurumları da və bir ad da qoyurlar hətta sərgi ki, bu mövzudur. Ola bilər, şey də ola bilər, sərbəst mövzulu da ola bilər və ora əsər qəbul edəndə bəzən hələ əsər, hansısa bir müğənninin karandaşla çəkilmiş partiyatını sərgiyə qoyurlar ki, bu sənət obyekti deyil məncə, amma onun yanı sıra normalara sığmayan əsərləri götürmürlər ki, yox, bu nədə? Amma axı o... Orada ümumiyyətlə, incə sənət olduğunu tam olaraq inanmıram, burada bir həvəskər rəsamlı bir millərin əsərsində. Onun üçün sərgi deməməliyik biz, yəni demək ki, baxırsan ki, yəni qurumdur, yəni məlilə başda. Deyir ki, sərgi eləmişəm, bu sərgi deyil, mən orada hansısa bir müğənninin portretini onsuz Instagram səhifəsində görürəm. Bilirsən, biz gəldiyik, bilirsən nəyə çıxdı, sənin bir axı müzakirə edirdi ki, belə deyək, akademiyanı qurtarırsan, amma yeni bir şey yaradar mısın? Eynə, yəni bu rəsamlar işləyə bilirlər, partiyyə işləyəcək dərəcədə belə deyək, akademik... Bilirlər, amma... Amma ki, maraqlı gedib müğənninin əsərini çəkib sərgiyə göndərirsə, bu da oradan da... Burada Çünki o fərtret sifarişində yaxşı pullar qazanmaq olur, belə deyək də. Bu, artıq axı sənət deyil, bu, sadəcə sənət vasitəsində pul qazanmaqdır. Bu, ikisi ayrı-ayrı bir şeylərdir. Əgər sən bir qurum olaraq sərgi təşkil edirsənsə, fərqi yoxdur, sən, belə deyək də, səhvəskər bir qurum ol və yaxud da peşəkər bir qurum ol, sən sərgi iş qəbulsində iş qəbul elədir, əsər qəbul elədir. Yəni, şəkil çəkənlə rəssamı fərqləndirə bilmirik bəzən biz.